Festival, el encuentro de música y tendencias, llega al puerto de la Cruz del 15 al 20 de agosto con 22 actuaciones en directo. El festival es un festival, como su nombre dice, eh, principalmente de música, de música asociada a un estilo independiente, vamos a llamar así, aunque ahora la música indie puede ser cualquier cosa, desde el trap a la electrónica al reggae, cualquier cosa puede ser música indie, y que bueno, se celebra en Puerto de la Cruz, está asociado a una experiencia vacacional que proponemos para pasar durante toda la semana en, en la ciudad, y, y hoy hemos empezado con el montaje, los conciertos serán la semana que viene, el viernes y, y el sábado, 19 y 20 de agosto. El festival no deja de ser un, una experiencia que engloba música, eh, tendencias y, y, y actividades paralelas que hacen de, de, de un fin de semana un, un, un momento especial, ¿no? sobre todo para, no solamente para la gente local, sino también para los que nos vienen a visitar desde afuera. Yo creo que el festival engloba una experiencia, más que, más que una actividad musical por en sí cerrada. El festival crece en su séptima edición incorporando nuevos espacios y experiencias al mismo tiempo que amplía su oferta musical. Mantenemos una línea bastante continuista porque de hecho en estos dos años anteriores de pandemia que han sido bastante dramáticos para todo el sector de la música nosotros hemos podido mantener las dos ediciones en unas condiciones muy limitadas pero veníamos ya de, de las ediciones anteriores manteniendo otro tipo de actividades paralelas, como, como comentaba, ¿no? para, para complementar el, lo que es la oferta vacacional y la experiencia del festival. Eh, hacemos un, un encuentro de yoga el, el sábado 20 por la mañana con, con diferentes prácticas en diferentes espacios. Hacemos un campeonato el jueves en el skatepark de San Antonio, un campeonato de skate y de BMX así a, a nivel regional, en el que además proponemos a a diferentes eh, patinadores y riders de otras islas que, que pueden venir, que les sufragamos los gastos para que, para que el, digamos, el campeonato tenga mayor entidad. Y desde el 30 de, junio, de julio perdón, eh, estamos en el Castillo de San Felipe con una exposición que se llama Fe Gallery, una exposición colectiva con, con 20, más de 20 artistas emergentes de, de Canarias. Y este año estrenamos una actividad nueva que hemos llamado Summer Camp, que empieza el martes durante toda la semana con un programa de actividades asociado también a, digamos, a, a prácticas deportivas, eh, vida saludable, pues eh, también hay sesiones de yoga, eh, slackline, se puede aprender a patinar, a hacer skate, BMX, es un montón de cosas que se pueden hacer durante toda la semana. Y hemos planteado pues, em, aumentar un poco lo que es la... La parte musical la hemos ampliado, hemos, hemos, hemos puesto dos escenarios, entonces en este año estamos hablando de que casi van a haber 10 grupos por día. Eh, normalmente hacíamos los cambios de escenario de grupo a grupo con un, un pequeño slot de, de DJ, pues este año hemos planteado dos escenarios en donde van a haber directos continuamente desde las 5 y media de la tarde, a las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. El festival da un salto cualitativo en cuanto a la selección de artistas que forman parte del cartel de esta edición. Este año podemos eh, destacar la participación de cuatro o cinco grupos ya de procedencia internacional, que para nosotros es, es un placer. Tenemos grupos que vienen desde República Dominicana, como puede ser Mula, Instituto Mexicano del Sonido, que vienen de México, Digitalism, que son de, de Berlín. Entonces hay una cierta representación internacional que para nosotros, pues, eh, 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 para nosotros es, un, es un gustazo. Y, y destacar también que se, se, seguimos con la programación de grupos locales, como siempre, que tenemos dos grupos por día. ...y después de todos esos grupos emergentes... ...que, que este año podrán, eh, podrán disfrutar de, pues, de un escenario más grande... ...que es el que hemos plantado para este año. Una propuesta de música y tendencias... ...con una programación que busca reconectar públicos... ...y ofrecer un plan de vacaciones en Canarias. El acceso al festival es con una entrada... ...con un abono si quieren acceder los dos días... ...y desde mañana sábado eh, tenemos eh, instalada una taquilla... ...aquí mismo en Puerto de la Cruz... ...para todas las personas que quieran acercarse... A ...acompañarnos, a hablar cualquier cosa del festival... ...y bueno, como todo esto al final se hace online... ...a través de la etiquetera... ...pues también tiene la pequeña ventaja de, del descuento... ...de no pagar las comisiones... ...a las que estamos todos acostumbrados... ...cuando vamos a, a un espectáculo y compramos online. ¡Escuchadme bien! Este encuentro de música y tendencias... ...cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias... ...a través del proyecto Canarias Viva y de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA. Tranquilos, porque en agosto tenemos el FE Festival en Puerto de la Cruz y eso, eso mola.